हेलो एवरी वन सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स जो कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर हैविंग कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सो आप लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि मैम ट्वेल्व डेज जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस एग्जाम से पहले उसमें आपका स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन दोज डेज सो उसके लिए आई हैव जस्ट कम लाइफ टू एक्सप्लेन यू दैट आप कैसे उसे प्रिपेयर करोगे ठीक है अभी क्या है आपके पास जो एटीन मार्च को आपका एग्जाम हो जाएगा मैथ्स का राइट एटीन मार्च यू विल हैव योर मैथ्स एग्जाम एंड देन सेकेंड अप्रैल को आपके पास आपका एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का सो देर इज अ बिग गैप सेकेंड अप्रैल एंड बेस्ट चीज ये है कि तब तक आपके सारे एग्जाम्स हो गए होंगे सो so, आपका मेजर सब्जेक्ट्स अब हो चुके हैं लास्ट एग्जाम आपका कंप्यूटर साइंस है सो यू डोंट हैव दिस थिंग कि इसके बाद आपको किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है सो येस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी एंट्रेंस एग्जाम्स बट यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर सब्जेक्ट ठीक है अब ये जो दिन है आपके पास इनको आप प्रिपेयर कैसे करोगे इनको प्रिपेयर कैसे करोगे बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि ये अभी मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ फिर इसके बाद आई विल बी टेलिंग अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट कमर्स स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर साइंस है एंड देन कमर्स स्टूडेंट्स जिनके पास आई है एंड देन ह्यूमैनिटीज वाले जिनके पास आई है सो आई विल जस्ट डिवाइडेड इन different parts yes yes shall be uploading about ip as well so abhi hum baat kar rahe hain computer science class 12th ke students ke liye computer science class 12th mein aapka 18th ko maths ho gaya uske baad aap aaram karo relax karo us din theek hai maths dene ke baad i am not saying that aake aapko kuch padhna hai just relax just complete your sleep kyunki maths se pehle aap apni neend bhi puri nahi kar paye hoge so aaram se so neend puri karo theek hai उसके बाद 19th मार्च से आपको क्या करना है एज यू नो आपका जो पुराने पेपर्स हैं यू सीन दोज आप प्री बोर्ड्स दे चुके हो आपको पता है कि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं ठीक है सो पहली चीज जो आप शुरू करोगे जो आप 19th को उठाओगे दैट वुड बी बूल इन चिब्रा थोड़ा मैथ्स कर रहे हो मैथ्स करते आ रहे हो पिछले कुछ दिन से तो ये भी हम थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कर लेते हैं सो so, नाइनटीन को आप भूल इन एलजेब्रा उठाओगे भूल इन एलजेब्रा को स्टडी करोगे अच्छे से आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास वीडियोस हैं क्रैश कोर्स में कि के मैप्स कैसे सॉल्व करते हैं लॉज को कैसे प्रूव करते हैं यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन राइट एंड येस ये जो uh, पूरा टाइम है बीच में आई कम लाइव एवरी डे So, मैं 19th मार्च को लाइव आऊंगी ताकि हम जो भी आपके डाउट्स हैं बूल इन एलजेब्रा से रिलेटेड वो डिस्कस कर सके राइट right? 20th मार्च को 20th मार्च को हम करेंगे आपका एस क्यू एल सो आप एस क्यू एल उठाओ एस क्यू एल रिवाइज करो पूरा आई हैव कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर एस क्यू एल इन द क्रैश कोर्स वीडियोस गो थ्रू दैट कहीं पे डाउट है ग्रुप बाय में ज्वाइंस में किसी भी चीज में डाउट है गो थ्रू दैट नहीं क्लियर होता है यू कैन आस्क मी सेम वे आई कम लाइव ऑन दैट डे टू डील विद योर एस क्यू एल डाउट ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे ये तो हो गया हमारा दो दिन कंप्यूटर नेटवर्क तीसरी चीज है पर अभी हम नहीं उठाएंगे वो हम सबसे लास्ट में करेंगे सो अभी हमने पहले दो चीजें कर ली दैट इज बूल एन एल जेब्रा एंड सेकेंड डे हमने कर लिया आपका एस क्यू एल थर्ड डे आप उठाओगे अपना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ठीक है थर्ड डे सेकेंड क्वेश्चन का जो ए और सी पार्ट होता है ए पार्ट में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है क्लासेस से रिलेटेड जिसमें कुछ भी पूछ लेते हैं कि प्राइवेट पब्लिक में क्या डिफरेंस है देन पॉलिमोफिज्म क्या होता है डेटा हाइडिंग क्या होती है डेटा एब्सट्रैक्शन क्या होती है एनी थिंग एनी टू मार्क क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग वो और एक चार नंबर का आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्लास लिखनी होती है ठीक है कोड दिया आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको क्लास का कोड लिखना है So, ये जो दो चीजें हैं ये आप प्रिपेयर करोगे थर्ड डे दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च राइट सो तीसरे दिन आपको बस ये प्रिपेयर करना है तो ये टोटल सिक्स मार्क्स का हो जाएगा आपका चार नंबर का वो दो नंबर का वो सिर्फ उसे प्रिपेयर करो पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी डाउट्स हैं इनको इकट्ठा करके रखो और जब मैं लाइव आऊंगी तो हम वो सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे ठीक है 
उसके बाद अगले दिन चौथे दिन आप क्या करोगे चौथे दिन आप करोगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाले क्वेश्चन एंड इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन ठीक है सो यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एंड यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन रिलेटेड टू इनहेरिटेंस तो चार और दो छह नंबर का अगेन ये आपका आता है तो ये सिक्स मार्क्स का हम ये करेंगे ठीक है और ये हो गया आपका फोर्थ डे अगेन लाइव सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द डाउट्स यू हैव एंड अभी आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो आई बी आंसरिंग दीज वंस आई फिनिश विद दी शेड्यूल राइट सो अभी ये तो हो गया आपका पहले चार दिन का शेड्यूल पांचवा दिन अब आप उठाओगे एरेज एंड मेट्रिस ठीक है फिफ्थ डे आपको तीन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एक जो एरे के ऊपर आता है फंक्शन बनाने के लिए मैट्रिक्स के ऊपर आता है फंक्शन बनाने के लिए और एक मैट्रिक्स का एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया होता है कि ये ये साइज की मैट्रिक्स है और इस लोकेशन पर ये एलिमेंट है एंड यू हैव टू फाइंड दी एड्रेस ऑफ इधर द बेस एड्रेस और एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट तो वो आपको एड्रेस ढूंढना होता है तो ये सिर्फ तीन तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास ये आप करोगे अपने फिफ्थ डे पे ठीक है ये आपको टोटल मार्क्स देंगे अराउंड थ्री थ्री सिक्स सेवन एट सेवन एट मार्क्स का आपका ये पक्का हो जाएगा ठीक है सो आपको बहुत बर्डन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत टाइम है ड्रॉबैक क्या होता है कि जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो हम बहुत लीनियंटली ले लेते हैं कि बहुत दिन पढ़े कर लेंगे डोंट डू दैट सबसे बड़ी गलती वो है कि अगर आपने ये सोच लिया कि बहुत दिन पढ़े हैं आराम से हो जाएगा वहीं पर प्रॉब्लम आ जाएगी सो डोंट डू दैट ठीक है मैं आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं दे रही हूँ आप इसके साथ साथ अपने एंट्रेंस की तैयारी करते रह सकते हो अलॉन्ग विद दैट आपको दिन के चार घंटे मैक्सिमम अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी दे दोगे मोर देन इनफ फाइन सो हमारा हो गया अभी तक का पांच दिन का शेड्यूल सिक्स डे आप करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स यस डेटा स्ट्रक्चर्स मुझे पता है आप सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है आप में से बहुत लोग मुझे पूछ चुके हो कि मैम स्टैक के क्वेश्चन कैसे करेंगे नहीं समझ आ रहा है एंड सो मेनी अदर थिंग्स बट या स्टैक और क्यू का जो क्वेश्चन है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो वो क्वेश्चंस हमेशा सिमिलर होते हैं इफ यू गो थ्रू दोज वो क्वेश्चंस का पैटर्न सेम होता है उनके आंसर का पैटर्न सेम होता है सो so, आपको क्या करना है आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी क्रैश कोर्स वाली प्ले में है देन उसके सैम्पल क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके अपलोड किए हुए हैं आई अपलोड मोर एज वेल और जो भी डाउट्स होंगे हम वो उस दिन के लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे कोड के साथ साथ आपको एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना होता है या आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना होता है दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो कि वहां पर कोई मार्क्स नहीं जाए आपका ठीक है वो आपका सिक्योर हो गया आपके सिक्स डे पे सो छ दिन में हमारा ये हो गया अब उसके बाद हम आते हैं अपने सेवेंथ डे पे सेवेंथ डे पे हम उठाएंगे डेटा फाइल हैंडलिंग अगेन डेटा फाइल हैंडलिंग आप लोग लगता है आप लोगों को कि डिफिकल्ट है बट आई टेल यू डेटा फाइल हैंडलिंग से इजी सेक्शन नहीं है एग्जाम में कोई डेटा फाइल हैंडलिंग आप अपने सेवेंथ डे पे कर रहे हो सिक्स मार्क्स की डेटा फाइल हैंडलिंग आती है तीन क्वेश्चन आते हैं गिन के हमेशा और अब तो और भी अच्छा है ऑप्शन रहेगी आपके पास दो क्वेश्चन होंगे आपके पास चॉइस होगी आप कौन सा करना चाहते हो सो so, एक क्वेश्चन आता है टू मार्क्स का टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आई हैव सॉल्व सिक्स सेवन टेक्स्ट फाइल वाले क्वेश्चंस अगर आप उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को ध्यान से देखोगे सो यू कैन फाइंड आउट उसके अंदर कि आंसर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको फाइल डिक्लेयर कर फाइल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है फाइल खोलनी है फाइल लूप लगाना है जो कि फाइल से रीड करेगा जो चीज चेंज होती है वो सिर्फ लूप के अंदर वाली कंडीशन चेंज होती है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है सो हार्डली देर इज अ डिफरेंस ऑफ टू थ्री स्टेटमेंट अदरवाइज आंसर इज ऑलमोस्ट सेम सेम इज द केस विथ बाइनरी फाइल सो आई बी अपलोडिंग वीडियो जिसमें मैं आपको पी डी एफ प्रोवाइड करूंगी जिसमें बाइनरी फाइल के सोल्यूशन भी होंगे ऑलरेडी भी अपलोडेड है डेटा फाइल हैंडलिंग डिटेल में एक्सप्लेन है इन द क्रैश कोर्स वीडियोज ठीक है तो आप वहां से अच्छे से देख सकते हो एंड फॉर क्लियरिंग योर दैट डे डाउट आई बी कमिंग लाइव एवरी डे सो दैट आपके जो उस दिन के डाउट्स हैं वो आप उस दिन मुझसे पूछ पाओगे राइट सो so, ये हो गया हमारे पास इसके बाद डेटा फाइल हैंडलिंग के बाद अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें बची हैं और वो दो चीजें जो है वो है आउटपुट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर वन में आते हैं जिसमें एरर फाइंडिंग क्वेश्चन आउटपुट क्वेश्चन एंड छोटे छोटे की कौन सी फंक्शन uh, कौन सी हेडर फाइल में है और एक दो नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है सो so, वो आप प्रैक्टिस करोगे एंड तक वो चलता रहेगा 
एंड कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की थियोरी है फोर मार्क्स का केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा उनका ले आउट क्या होगा आई हैव अपलोडेड अ फ्यू सॉल्ट क्वेश्चन फॉर दैट आई बी अपलोडिंग मोर सो आपने देखा कि हमने जो पूरा का पूरा था वो डिवाइड करके भी मैक्सिमम हम आठ नौ दिन में खत्म कर रहे हैं पूरा कोर्स सो नाइन डेज में आपने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके भी अपना कोर्स खत्म कर लिया फिर भी आपके पास एक दो दिन बचे हैं अब वो एक दो दिन में क्या करोगे एक दो दिन में अपने आप का टेस्ट लो आई विल अपलोड अ पेपर ठीक है मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी सोल्यूशन उस दिन अपलोड नहीं करोगे सो लेट्स ए अर्ली मॉर्निंग आई एल अपलोड द क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चन पेपर आप लोग अपना अपना सॉल्व करोगे ठीक है वो आपने सॉल्व कर लिया उसी दिन शाम को आई विल अपलोड इट्स सोल्यूशन विथ द मार्किंग स्कीम आपको खुद ऑनेस्टी से अपने आप को मार्क्स देने होंगे एंड यू विल फाइंड आउट वे आर एक्चुअली यू स्टैंड ठीक है उसके बाद आप खुद समझदार हो कि आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है कितना रिवाइज करने की और जरूरत है वो तो पेपर मैं दूंगी पर उससे पहले अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो सो देर सो मेनी सैम्पल पेपर अवेलेबल ऑनलाइन आप किसी भी पेपर को उठा लो पूरा का पूरा पेपर तीन घंटे बैठ के सॉल्व करो एंड फिर उसकी मार्किंग स्कीम से मार्क करके चेक करो कि आप कितने मार्क्स डिजर्व करते हो उसमें सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू जज योर सेल्फ कि आपकी तैयारी कितनी हुई है क्योंकि चैप्टर देख के तो लगता है हाँ ये तो आता है ये तो तैयार कर लिया मैंने इसमें जरूरत नहीं है या कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कुछ चैप्टर्स को देख के हम डर जाते हैं कि नहीं ये तो उठाना ही नहीं है ये अभी मुझे समझ नहीं आएगा इसको मैं बाद में करूंगा या ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है इसको मैं बाद में करूंगा नो दैट्स नॉट द थिंग यू हैव टू डिसाइड अ टॉपिक और आपको उस दिन वो टॉपिक करना ही है मेक इट अ पॉइंट कि ये आज के डे में ये टॉपिक मांग है तो मुझे ये ही करना है एंड अपने आप को जज करने के लिए कि आप किस लेवल तक प्रिपेयर हो द बेस्ट थिंग इज टू सिट डाउन एंड सॉल्व द होल पेपर फॉर थ्री आवर्स तीन घंटे बैठ के सॉल्व करो सॉल्व करने के बाद अपने आप की मार्किंग स्कीम करो बिकॉज दैट इज वॉट आई यूज टू डू इन माई क्लासेस देर अभी ठीक है आई कैन डू इट प्रेजेंटली आपके सामने मैं आपका पेपर चेक नहीं कर सकती हूँ बट येस आई कैन गाइड यू दैट यू कैन चेक योर पेपर यू कैन फाइंड आउट हाउ मच यूर स्कोरिंग कहाँ पे गलती की है जिन एरियाज में ज्यादा गलती है उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं राइट right? और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बारह दिन में से अगर सात दिन भी सात पेपर्स ऐसे सॉल्व कर लोगे सो इट बी वेरी गुड फॉर यू सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द ट्वेल्व डेज थिंग आप भी फॉलो करोगे मैं भी फॉलो करूंगी बिकॉज आई हैव टू कम लाइफ टू सॉल्व योर डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स विच आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ सो मिलके प्रिपेयर करेंगे जो भी डाउट्स होंगे आई एल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल दोज और स्कूल तो होगा नहीं तो आई विल बी कमिंग लाइव मोस्ट प्रोबेबली ईदर एट दिस टाइम बिकॉज अभी यहाँ पर तीन बजने वाले हैं या फिर इन लेट इवनिंग जो आपके वहाँ पर आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग होगा सो वील मैनेज दैट टाइम जब मैक्सिमम लोग आ सकते हैं तो उस टाइम पर हम लाइव सेशन रखेंगे फॉर वन और टू आवर्स एज रिक्वायर्ड राइट सो नाउ लेट मी सी वॉट ऑल यू आर आस्किंग गुड मॉर्निंग तेजस Okay, it's 9 a.m. there. Uh, Shashi, yes, I will upload for commerce students as well. Thank you, Akshat. Ah, uh, I will upload for everyone. Now, the one that is today's one is that is I have told about non-medical students who have computer science because they have the most short days. So, they have good days. Twelve short days are very short. सो यू हैव इनफ ऑफ दिस बट आपके लिए ये इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक तो आखिरी पेपर और ऊपर से इतनी सारी छुट्टियाँ तो इंसान की जो वो मोटिवेशन होती है ना पढ़ने वाली वही खत्म हो जाती है लगता है कि अभी तो इतने दिन पढ़े हैं और आखिरी पेपर है वैसे ही पेपर दे दे के थक चुके होते हैं सो इट इज इट्स नॉट अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन चार पाँच दिन से ज्यादा की छुट्टी किसी एग्जाम में होनी नहीं चाहिए बट ठीक है अब है तो उसको अच्छे से मैनेज करना आपके हाथ में है For commerce students, I'll upload very soon, maybe today evening or tomorrow morning for sure. Assam board, sir Long P. Assam board, me kya syllabus hai? I have no idea. CS me Python a jayega, to language change hokar Python ho jayegi. Abhi C plus plus hai, abhi choice bhi aapke pas. अभी भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास ट्वेल्थ सी एस में पाइथन होगा सी प्लस प्लस नहीं है एंड ये दिस आई फोगॉट टू टेल बिफोर बट 
पाइथन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी क्लास ट्वेल्थ में हैं और उनके पास पाइथन है आपको हेल्प करने के लिए आई वुड बी सॉल्विंग फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पाइथन के हैं ताकि मैं वो एक्सप्लेन भी करके उसी में ही आपको एक्सप्लेन uh, भी कर दूँ और आपको समझा भी दूँ कि किस तरह से वो सॉल्व होते हैं सो वंस आई रिमेंबर आई गॉट थ्री फोर स्टूडेंट फ्रॉम द सेम स्कूल वो सब पाइथन वाले थे सब पाइथन वाले थे और तब भी दस छुट्टियां थी आई गेस दो तीन साल पहले की बात है सो देर वर टेन हॉलीडेज और वो एक हफ्ते में हमने पूरा पाइथन का कोर्स किया था सो आई हेव टॉट मेनी स्टूडेंट्स लाइक दिस की अगर ज्यादा छुट्टियां तो एक हफ्ते में पूरा कोर्स करते हैं तब भी आराम से सेवेंटी में से फिफ्टी तक दे कुड गेट विदाउट स्टडिंग एनी थिंग बिफोर सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ आपने अगर आप उन लोगों में से हो हु आर नॉट एमिंग टू गेट यू नो नाइन्टी प्लस लेकिन आपने कभी पढ़ा ही नहीं आप अभी ये सोच रहे हो कि बस मैं पास हो जाऊँ किसी तरह से सो वो भी पॉसिबल है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यू कैन ईजिली डू दैट तो आप अगर इस पैटर्न से पढ़ोगे क्रैश कोर्स फॉलो फॉलो कर लो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आई गारंटी यू दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुक टू सबसे पहले बुक टू कर लो बुक टू हो गई आपकी उसके बाद आप टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से करोगे डेटा फाइल हैंडलिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स थ्योरी क्वेश्चन और एरेज एंड मैट्रिस में से जो एड्रेस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स का न्यूमेरिकल जो होता है तो जो स्कोरिंग है उनको पकड़ो क्वेश्चन को जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उस पर क्यों फोकस कर रहे हो जब आपको हंड्रेड मार्क्स लाने ही नहीं है आपको क्लियर करना है आप 70 मतलब 100 में से 70 75 लाके खुश हो तो उतना ही पढ़ो ताकि जो पढ़ो वो क्वालिटी हो ये नहीं कि नाम करने के लिए हर टॉपिक पढ़ लिया लेकिन मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहे सो दैट्स ऑफ नो यूज तो अगर आप कहते हो मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर्ड है तो उस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू डू दैट राइट सो दैट वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर ट्वेल्व डेज एंड आई होप यू विल फॉलो इट विद मी आई विल फॉलो इट विद यू एंड Which paper we should do? Uh, Akshat market में available है आपका एक टेन ईयर पेपर आता है सतीश एंड ब्रदर्स करके सो देर इज अ टेन ईयर पेपर नेम सतीश एंड ब्रदर्स उसके आंसर्स के साथ अपने आंसर्स मत मैच करना पर उसमें पिछले दस साल के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे डेली आउटसाइड डेली एंड कंपार्टमेंट सो आप क्वेश्चन पेपर्स वहाँ से ले सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कितने पैसे लगते हैं डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कम होते हैं सो इट डिपेंड्स आई ट्राई एंड इन्फॉर्म यू अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर थिंग्स इन डिफरेंट वीडियो सो हम एक दिन लाइव सेशन करेंगे जनरल जिसमें आप अपने ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सो आई होप आई एम क्लियर विद द ट्वेल्थ डे रूटीन फॉर क्लास ट्वेल्थ आदर्श अगर आप चैनल में सर्च करो तो एस क्यू एल के बहुत सारे क्वेश्चन आई हैव सॉल्व एंड अपलोडेड प्लीज गो टू द प्ले लिस्ट सेक्शन ऑफ माई चैनल उसमें क्रैश कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको उसमें एस क्यू एल की पूरी वीडियोज हैं एक एक टॉपिक के ऊपर कि वो टॉपिक हम कैसे करते हैं और उसके बाद आपके पास उसके सैम्पल क्वेश्चन भी हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसका आंसर ऐसे करना है सो प्लीज वॉच दो फर्स्ट अगर आपको वो समझ नहीं आता है लेट मी नो देन आई टेल यू वॉट टू डू नेक्स्ट राइट सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई एल बी कमिंग लाइफ वेरी सून टू डिस्कस जनरल क्वेश्चन ताकि आपके दिमाग में जो भी कुछ है वो आप पूछ सको बट इस वीडियो का जो मेन पर्पज था वो था टू टेल यू अबाउट ट्वेल्व डे स्ट्रैटेजी अरिहंत सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोर्ड में कभी आते नहीं हैं बट ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट एंड एस क्यू यस हर लैंग्वेज के साथ सेम होता है आप एस को जावा के साथ कनेक्ट करो वी के साथ कनेक्ट करो सी के साथ कनेक्ट करो जावा स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करो कुछ भी करो एस क्यू एल सेम एस का तभी उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बट वी कॉल इट स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बिकॉज इट्स सेम ऑन ऑल द सिस्टम्स राइट ओके सो बाय फॉर नाउ I'll be coming live very soon. I hope the video was useful to you. If yes, then do click the like button, please, and do share the channel and do subscribe it if you haven't subscribed yet. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.